நான் எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்ல நீங்களா வெளியே போயிட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது கிளம்புங்க இங்க இருந்து நான் சம்மதியமா கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் பேசிட்டு போயிருமா இவ்வளவு நாளா கூடவே இருந்து அவங்க கிட்ட பேசி ஏமாத்த நல்லா பத்தாதா தொந்தரவுட்டேன் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்க முன்னாடி நின்று பேசுற தகுதியை கூட நான் இழந்துட்டேன் அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப உங்களை பார்க்க நான் முயற்சி பண்றது நடந்ததுக்கெல்லாம் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுமேனு தான் மன்னிப்புங்கிறது தெரியாம செஞ்ச தப்புக்கு தான் திட்டம் போட்டு என் குடும்பத்தை ஏமாத்தினவங்கள நான் மன்னிச்சா அதுக்கு அந்த கடவுள் கூட என்ன மன்னிக்க மாட்டாரு சரிமா நீ சொல்றபடியே பார்த்தாலும் தப்பு செஞ்சது என்னமோ அமுதா தானே அவளை நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள சேர்க்கவோ இல்ல மன்னிக்கவோ தேவையில்லை ஆனா அவ மேல உள்ள கோபத்துல என் பொண்ணையும் சேர்த்து தண்டிச்சிடாதம்மா அந்த சின்ன பிள்ளை மனசுக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்ச்சி எல்லாம் தெரியாது உண்மைய சொல்ல போனா நீங்களும் நானும் ஏமாந்த மாதிரி தான் அவனும் ஏமாந்திருக்கா உன்னை மட்டுமே நம்பி மாப்பிள்ள கையில புடிச்சு கொடுத்த என் பொண்ண எந்த சூழ்நிலையிலே கைவிட்டுறாதம்மா எங்களுக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் நீ கொடு ஆனா என் பிள்ளைய மட்டும் இப்படியாவது மன்னிச்சு ஏத்துக்க உண்மையிலேயே எந்த பாவமும் அறியாத அப்பாவி அவர் அப்பாவியா யாரு உங்க பொண்ணா அம்மாவும் பொண்ணும் சேர்ந்துதான் எல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஆர்த்திய என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசை இருந்திருந்தா அத முறைப்படி என்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கணும் அத விட்டுட்டு இப்படி போய் சொல்லி ஏமாத்தி எவ்வளவு டிராமா பண்ணிட்டீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் என்னால ஆர்த்தி கல்யாணம் தள்ளி போனப்போ அவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஆர்த்திய பார்த்து நான் பாவமா நினைச்சேன் அதெல்லாம் தப்புன்னு எனக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை செஞ்சிருக்காங்க நான் இப்ப பேச வந்தது ஆர்த்திக்கா இல்லமா நடந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் அவளும் ஒரு முக்கியமான காரணம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் உன்னை மன்னிச்சு ஏத்துக்க சொல்றது வானதியத்தான் மாப்பிள்ள போன் பண்ண விஷயத்த சபையில யார்கிட்டையும் சொல்லாம இருந்ததுதான் அவ செஞ்ச ஒரே தப்பு மற்றபடி அவங்க அம்மா செஞ்ச சதி வேலைக்கு அவளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாதுமா நினைக்கலாம் அவளும் ஒரு காரணம் பொண்ணுங்கிற பாசத்துல நான் பேச வந்திருந்தா ஆர்த்திக்கு சேர்த்து தானே மாப்பிள்ள நான் பேசியிருக்கணும் நான் உங்ககிட்ட நியாயத்தை பேச வந்திருக்கேன்
மற்றவங்களை விடுமா வானதி உனக்கு உன் குடும்பத்துக்கும் கெடுதல் நினைக்கிற ஆளானு நீ மனசை தொட்டு சொல்லுமா மனசார எந்த தப்பு செய்யாம தண்டனை அனுபவிக்கிறத விட பெரிய கொடுமை எதுவும் இல்லை அப்படி ஒரு நிலைமையில தான் என் மக வானதி இருக்கா உண்மையான சொந்தங்கிறது சந்தோஷத்தை பங்கு போட்டுக்கிறது மட்டும் இல்ல கஷ்டத்திலேயே கூட நிக்கிறது தான் ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால அவ உங்க முன்னாடி தலை குணிகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்காக அவளை இந்த வீட்டை விட்டு ஒதுக்கி வைக்க நினைக்கிறது சரியா சொல்லு உன் கோபத்தை எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு பார்த்தா அவ மனசார இந்த குடும்பத்துக்கு எந்த துரோகமும் செய்யலும் உனக்கே புரிய வரும் இதுக்கு மேலையும் என் பொண்ணுங்கிற பாசத்துல தான் நான் இவ்வளவு பேசுறேன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நான் வேணா ஒண்ணு பண்றேன் பொய் சொல்லி ஆர்த்தியை இந்த வீட்டு மருமகளாக்குனது தானே உங்க எல்லாருக்கும் எங்க மேல கோபம் நான் வேணா ஆர்த்திக்கு இந்த குடும்பத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாதுன்னு எழுதி கொடுத்துறேன் இந்த கல்யாணத்துல யாரால என்ன என்ன தப்பு நடந்துச்சுன்னு ஆதாரபூர்வமா எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துறேன் உங்களை ஏமாத்தி இந்த வீட்டு மருமகளாகணும் நினைச்ச ஆர்த்திக்கு இந்த வீட்டுல வாழ தகுதியே கிடையாது ஆனா அதே நேரம் ஆர்த்தி செஞ்ச தப்புனால வானதி அவ வாழ்க்கை இழத்துறக்கூடாது இனிமே நானோ அமுதாவோ ஆர்த்தியோ யாருமே இந்த வீட்டு பக்கம் வரமாட்டோம் எப்படியாவது பெரிய மனசு பண்ணி வானதிய மட்டும் உன் மருமகளா ஏத்துக்க அது போதும் தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் எனக்காக நிறைவேற்ற கொடுமா உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இத சொல்றதுக்காகத்தான் உன்னை திரும்ப திரும்ப பார்க்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு அண்ணனா மனசார உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல ஒரு இஷ்டமா எடுத்துக்காதீங்க <laughs> 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 வானது எங்க
ਬਣਦੀ 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 ਨਾ ਮਕਲਮ ਲਾਪਾ ਕਲੰਬਲਾ ਵਾਣ ਸੁਣ ਇੰਗ ਅੰਮਾ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਕੁਟਿਟ ਵਰ ਸੁਣਾਂਗ ਵਾ ਪੋਲਾ ਵਾਣਦੀ ਨਾ ਵੀਟਿਕ ਪੋਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀਟ ਰਿਕਾ ਨੀ ਨਾ ਉਹਗਲੇ ਪਾਤਿਟ ਰਿਕਾ ਮਾਪਲਾ ਨਾ ਉਂਗ ਕਿਟਾ ਪੈਸਲਾ ਨਾ ਵਾਣ ਦੀ ਕਿਟਾ ਪੈਸੀ ਕਿਟ ਰਿਕਾ ਅਮਾ ਉਹਨਕਾ ਕਵੇਟ ਪਣੀ ਰਿਕਾਂਗ ਵਾ ਨਮ ਵੀਟਕ ਪੋਲ ਨਾ ਇਵਲੋ ਸੋਲੀਓ ਨੀ ਨਾ ਯੋਸ ਚਿਟ ਰਿਕਾ ਬੋਲਾ ਬਾ கனவுல வந்து பேசنا எல்லா விஷயத்தையும் சீக்கிரமாவே நேர்ல வந்து பேசணும் இத நீ எனக்கு நிஜமாக்கி கொடுக்கணும் முருகா நேத்து கனவுல இறந்து போனைய அப்பா வந்தாரு அந்த கனவுக்கு என்ன பலன்னு கேட்ட பல நாள் ஜெயிக்க முடியாத எதிரிகளை ஜெயிப்ப நீ சொன்னாரு நா எதுவுமே செய்யாமலையே ராஜேஸ்வரி குடும்பம் பீஸ் பீஸா உடைஞ்சு போச்சு சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு போய் ராஜேஸ்வரி கிட்ட ஒரு பொக்கே கொடுத்துட்டு வந்துட்டுமா எதுக்கு अंकल இதெல்லாம் அவங்களே வர்த்தத்துல இருக்காங்க பத்தாத வர்த்தத்தை மேலு தூண்டி விடணும் பா ஏன் பொண்ண கட்டிக்கிறியான்னு நியாயமா தான நான் கேட்ட ஒரு படிக்காத மேத தான் எனக்கு மருமகளா வேணும்னு திருச்சியில போய் வாணதிய கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கா நான் வருத்தப்படலையா என் பொண்ணு அழலையா சரி அந்த இரண்டாவது பையன் ஜீவாவுக்காவது என் பொண்ணை கட்டி வச்சிருக்கலாம் இல்ல யார் எனக்கு இன்னொரு பிசினஸ் எதிரியோ அந்த கேக்கேவோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பிளான் பண்ணிருந்தாங்கல்ல நாம எந்த முயற்சியுமே செய்யாம நம்ம எதிரிங்க அழியறத பாக்குறது எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் வருண் 
எனக்கு அப்படியே ஒரு பார்ட்டி வச்சு கொண்டாடணும் போல ஆசையா இருக்கு சொல்லு வருண் உனக்கு என்ன கிஃப்ட் வேணும் ஐயோ எதுவும் வேண்டாம் அங்கு தலைக்கு மேல வெள்ளம் போயிட்டதுனால ராஜேஸ்வரியால எதுவுமே செய்ய முடியாம போயிருக்கோம் ஆனா வெள்ளம் வடிஞ்சதும் அவ சிக்கல்களை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுவா நாம விடக்கூடாது தோத்தவளை ஜெயிக்கவே விடக்கூடாது அழுதவளை சிரிக்க விடக்கூடாது வானதியோட போன அந்த வீட்டோட சந்தோஷம் மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்கு வரவே கூடாது என்னை விட மோசமானவ அந்த கேக்கு இந்த கல்யாணம் மூலமா புது எதிரியையும் சம்பாதிச்சிருக்கா அது நமக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆனா நம்ம எதிரிங்களை நாம தான் அழிக்கணும் எச்சரிக்கையாகிற என்ன நடக்குது யாரு வர்றா என்ன பேசுறாங்க ராஜேஸ்வரியோட அடுத்த மூவ் என்ன எல்லாத்தையும் கவனிச்சு சொல்ல சரி அங்கிள் ஒரு கோபுரத்தையே அசைச்சு தரமட்டமாக்கியிருக்காளே அமுதா யாரையாவ ராஜேஸ்வரிய மண்ண கப்ப வச்ச அந்த பிரில்லியன்ட் லேடிய நான் பாக்கணும் ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷன்ல மீட் பண்ணலாம் அங்கிள் ஸ்வேதா வண்டிய ஓரமா நிறுத்துங்க அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் வாங்க நாளைக்கு அம்மா அப்பாக்கு கல்யாண நாள் பா 
நான் அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொண்டாட போற முதல் கல்யாண நாள் இத ரொம்ப விசேஷமா நான் நடத்தணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தப்பா அந்த நாள் முழுக்க அம்மா அப்பா கூடவே இருந்த அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அவங்களோட கல்யாண நாளுக்கு புது ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட வாங்கி அவங்களுக்கே தெரியாம அத நான் அங்கே மறைச்சு வச்சிருக்கேன்பா இப்படி ஒரு நல்ல நாள்லயாவது அவங்க கூட இருந்து அவங்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு ஆசையா இருக்குப்பா உன் ஆசை என்னமோ நியாயமானதாமா எனக்கு அது புரியுது ஆனா அதே நேரத்துல இப்ப இருக்க சூழ்நிலை என்னங்கிறதையும் நீ யோசிச்சு பாக்கணுமா இப்படி ஒரு இக்கட்டான நேரத்துல நீ ஆசைப்பட்டதையெல்லாம் எப்படி செய்ய முடியும்னு எனக்கு தெரியலம்மா அப்பா அதுக்குதான் நாளைக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போ போறேன்